সপ্তম শ্রেণীর অনুশীলনী সাত দশমিক তিনের আরও একটি পর্বে আপনাকে স্বাগতম আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব সক কাগজ নিয়ে সক কাগজে কীভাবে বিন্দু পাতন করতে হয় আজকে এটাই থাকবে আমাদের মূল লক্ষ্য কীভাবে বিন্দু আমরা স্থাপন করব এটা আমরা শিখব আজকে তো সক কাগজে আমরা দুইটা সরল রেখা আঁকবো একটা হচ্ছে গিয়ে এক্স এক্স প্রাইম এটা একটা সরল রেখা একটা সরল রেখা আছে ওয়াই ওয়াই প্রাইম এই দুইটা সরল রেখা এই যে দুইটা সরল রেখা এই দুইটা সরল রেখা দেখেন একটা বিন্দুতে সেট করছে হ্যাঁ তো এই বিন্দুটা আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে ও বিন্দু এবং এই দুইটা সরল রেখার মূল বিন্দু ধরে নিলাম হচ্ছে আমরা এই বিন্দুটা ও তো এখন যখন এই দুইটা সরল রেখা পরস্পরকে সেট করে তখন চারটা অংশে বিভক্ত হয়ে যায় দেখেন এখানে একটা অংশ সৃষ্টি হলো এখানে আর একটা এখানে আর একটা এখানে আর একটা এই চারটা অংশ সৃষ্টি হলো তো আমরা এই চারটা অংশের নাম দেবো হচ্ছে গিয়ে প্রথম চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগ তৃতীয় চতুর্ভাগ চতুর্থ চতুর্ভাগ তো এখানে এটার নাম কি এটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম চতুর্ভাগ প্রথম চতুর্ভাগ আর এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের দ্বিতীয় চতুর্ভাগ তৃতীয় চতুর্ভাগ এটা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় চতুর্ভাগ এটা হচ্ছে আমাদের চতুর্থ চতুর্ভাগ তো এখন এই যে চতুর্ভাগ গোলা হলো এই চতুর্ভাগ দিয়ে এই চতুর্ভাগুলাতে এক্স এর মান এবং ওয়াই এর মান বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে যেমন এই যে চতুর্ভাগ প্রথম চতুর্ভাগ এই প্রথম চতুর্ভাগে এক্সের মান হয় হচ্ছে গিয়ে পজিটিভ ধনাত্মক এবং ওয়াইয়ের মান হয় হচ্ছে গিয়ে ধনাত্মক অর্থাৎ এক্সের মান এবং ওয়াইয়ের মান দুইটাই এই প্রথম চতুর্ভাগে ধনাত্মক হয় তারপর এই যে দ্বিতীয় যে চতুর্ভাগ আছে এই দ্বিতীয় চতুর্ভাগে এক্সের মান হয় হচ্ছে ঋণাত্মক কিন্তু ওয়াইয়ের মান হয় হচ্ছে ধনাত্মক আমাদের এই তৃতীয় চতুর্ভাগে এক্সের মান হয় হচ্ছে গিয়ে ঋণাত্মক এবং ওয়াইয়ের মান হয় হচ্ছে ঋণাত্মক দুইটাই ঋণাত্মক হবে চতুর্থ চতুর্ভাগে এক্সের মান হয় হচ্ছে ধনাত্মক এবং ওয়াইয়ের মান হয় হচ্ছে ঋণাত্মক তো আমরা একটা জিনিস মনে রাখব আরও একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে মূল বিন্দু আমাদের ও এটা হচ্ছে গিয়ে সবসময় জিরো জিরো বিন্দু মূল বিন্দুতে এক্সের মানও জিরো ওয়াইয়ের মানও জিরো আর এই মূল বিন্দু থেকে আমরা যদি এই এক্সের দিকে যাই ওই মূল বিন্দু থেকে এই এক্সের দিকে এক্সের মান হবে ধনাত্মক প্লাসের মান এক্সের মান প্লাসের জন্য আমরা এই মূল বিন্দু থেকে এই দিকে আসবো এই এক্সের দিকে আসবো আর মূল বিন্দু থেকে আমরা এই দিকে যাব এই এক্স প্রাইমের দিকে আসবো যখন এক্সের মান হবে ঋণাত্মক মাইনাস আবার ওয়াইয়ের ধনাত্মক মানের জন্য আমরা এই মূল বিন্দু থেকে উপরের দিকে যাব আবার ওয়াইয়ের মান যখন ঋণাত্মক হবে তখন এই মূল বিন্দু থেকে আমরা নিচের দিকে আসবো একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে এক্সের মান কত এখানে এক্সের মান হচ্ছে ধনাত্মক হ্যাঁ কারণ কি আমরা প্রথমে এই মূল বিন্দু থেকে এক্সের ধনাত্মক মানের জন্য এদিকে আসবো তারপরে ওয়াইয়ের মান কি ধনাত্মক তারপরে ওয়াইয়ের মানের জন্য আমরা উপরের দিকে যাব এখানে আমরা প্লাস আর মাইনাস কি করে হলো দেখেন এখানে এক্সের মান ধনাত্মক হলে এদিকে আসবে তারপরে ওয়াইয়ের ঋণাত্মক মানের জন্য নিচের দিকে চলে আসবে যে কারণে প্লাস আর মাইনাস চতুর্থ চতুর্ভাগে পড়ছে এখানে মাইনাস আর প্লাস কি করে হলো আমরা মাইনাসের জন্য প্রথমে এদিকে আসি তারপরে এই যে প্লাসের মানের জন্য উপরের দিকে চলে যাই আবার একই রকমভাবে এখানে মাইনাস মাইনাস কি করে হলো আমরা প্রথমে মাইনাসের মানের জন্য এদিকে আসি তারপরে আবার মাইনাসের মানের জন্য নিচের দিকে চলে আসি এখন আমরা কিছু বিন্দু নেব যে বিন্দুগুলো আমরা এই সক কাগজে বসাবো এই বিন্দুগুলো নিয়ে যখন আমরা সক কাগজে বসাবো তখন বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে ধরেন আপনাকে একটা বিন্দু দিল বিন্দু হচ্ছে গিয়ে টু এবং ফোর বলছে যে এই টু ফোর এই বিন্দু দুইটা সক কাগজে স্থাপন করার জন্য তো এখানে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের প্রথমে যে এই যে প্রথমে যে টু আছে এটা হচ্ছে গিয়ে এক্সের মান আর দ্বিতীয় যে ফোর আছে এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াইয়ের মান এই এক্সের মান কে বলে হচ্ছে গিয়ে আমরা ভোজ এখানে ভোজ হচ্ছে গিয়ে টু এটা হচ্ছে গিয়ে ভোজ আর দ্বিতীয় যে ফোর আছে এটা হচ্ছে গিয়ে কুটি তো এখানে কুটি হচ্ছে গিয়ে ফোর তাহলে আমরা এই যে দুই আর চার 
এই দুই আর চার বিন্দু দুইটা আমরা সক্কা কোজে স্থাপন করবা আর একটা বিষয় বলে রাখি এখানে টু এর মান হচ্ছে কি কি প্লাস আর এখানে ওয়াই এর মান হচ্ছে কি প্লাস দুইটাই প্লাস তো আমরা কি বলছিলাম যে দুইটাই যদি প্লাস হয় তাহলে কোন চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে পড়ে আপনাদেরকে অবজেক্টিভ দিয়ে বলতে পারি যে টু ফোর বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত তাহলে আপনারা দেখেন যেহেতু দুইটাই প্লাসের মান ওইখানে তাহলে দুইটা প্লাস কি প্রথম চতুর্ভাগে একটা অবজেক্টিভ আমাদের পাশাপাশি হয়ে গেল তো আমাদের বিন্দু ছিল কি টু ফোর এই দুইটা বিন্দু সক্কা কোজে স্থাপন করার জন্য তাহলে সক্কা কোজে আমরা কি করব এই মূল বিন্দু থেকে প্রথমে দুই গড় এগোবো তো দুই গড় আমরা কোন দিকে এগোবো দুই গড় ধনাত্মক দিকে এগোবো তাহলে দুই এর মান কি ছিল দুই এর মান ছিল ধনাত্মক মান তাহলে দুই এর ধনাত্মক মানের জন্য আমরা কোন দিকে যাব এই দিকে যাব তাহলে যেহেতু দুই তাহলে আমরা দুই গড় এগোবো এক গড় দুই গড় ধর এক্স এর মানে করলাম তারপর আমরা যদি উপরের দিকে হচ্ছে গিয়ে ওয়াই এর মান নিচের দিকে ওয়াই এর মান তো ওয়াই এর ধনাত্মক মানের জন্য আমরা উপরের দিকে যাব এবং ওয়াই এর ঋণাত্মক মানের জন্য আমরা নিচের দিকে আসব তাহলে আমরা এক্স এর মান দুই ছিল ধনাত্মক মান এই কারণে আমরা দুই গড়ের দিকে আসলাম তারপরে হচ্ছে গিয়ে ওয়াই এর মান হচ্ছে কত ফোর ধনাত্মক তাহলে ওয়াই এর ধনাত্মক মানের জন্য আমরা উপরের দিকে যাব তাহলে কত গরু পরে যাব চার গরু পরে যাব তাহলে এক দুই তিন চার তাহলে আমাদের এই যে বিন্দুটা এটা কত বিন্দু এটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে কি টু ফোর তাহলে দুই চার এই বিন্দু দুইটার জন্য আমরা যে বিন্দু যেটা পাইলাম সেটা হচ্ছে কি টু ফোর তাহলে এই যে টু ফোর বিন্দুটা আমরা এখানে স্থাপন করলাম এই বিন্দু এখানে স্থাপন করার নামই হচ্ছে বিন্দুপাতন তো এটা হচ্ছে কি আমাদের প্রথম চতুর্ভাগে আসছে ধরেন আরও একটা বিন্দু দিল আমাদেরকে সেটা দিল হচ্ছে কি মাইনাস থ্রি আর দিল হচ্ছে গিয়ে ধরেন টু এখন বলছে যে মাইনাস থ্রি আর টু এই বিন্দুটা সক্কা কোজে স্থাপন করার জন্য তাহলে এখানে এই মাইনাস থ্রিটা কার মাইনাস থ্রিটা হচ্ছে কি এক্স এর মান আর এখানে এই যে প্লাসে টু আসে এটা হচ্ছে কি ওয়াই এর মান ওকে তো মাইনাস থ্রি এই মাইনাস থ্রি এর জন্য আমরা প্রথমে কোন দিকে আসবো মাইনাস থ্রি এর জন্য আমরা প্রথমে আমরা জানি যে এক্স এর মান যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে আমাদের এই দিকে আসতে হবে এই এক্স প্রেমের দিকে আসতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে তিন গড় এদিকে আসবো এক দুই তিন তারপরে আমাদের কে দিছে এক্স এর মান দিল কত ওয়াইয়ের মান দিল দুই তাহলে আমরা ওয়াইয়ের মান যেহেতু ধনাত্মক ওয়াইয়ের ধনাত্মক মানের জন্য আমাদের যেতে হয় উপরের দিকে তাহলে আমরা তৃতীয় গড় ছিলাম হচ্ছে কি এখানে এক দুই তিন তারপরে ওয়াইয়ের দুই গড় যাব সামনে উপরে এক গড় দুই গড় তাহলে আমাদের এই যে এইখানে হবে মাইনাস থ্রি টু এই বিন্দু মাইনাস থ্রি আর হচ্ছে গিয়ে টু ধরেন আমরা আরও একটা বিন্দু নিলাম ধরেন নিলাম হচ্ছে গিয়ে এখানে নিলাম হচ্ছে গিয়ে প্লাসের ফোর নিলাম আর নিলাম হচ্ছে গিয়ে ধরেন ধরে নিলাম হচ্ছে গিয়ে প্লাসের ফোর সরি ধরে মাইনাসের ফোর নিলাম প্লাসের ফোর মাইনাসে ওয়াইয়ের ওয়াইয়ের মান হচ্ছে গিয়ে মাইনাসের ফোর এখানে এক্সের মান প্লাসের ফোর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে মাইনাসের ফোর তাহলে আমরা এক্সের মান যখন প্লাসের ফোর তখন আমরা কি এই দিকে আসবো তাহলে এক গড় দুই গড় তিন গড় চার গড় এদিকে আসলাম তারপরে কি ওয়াইয়ের মান মাইনাসের ফোর তো ওয়াইয়ের মাইনাসের মানের জন্য আমরা নিচের দিকে আসবো তাহলে চার গড় নিচে আসবো এক গড় দুই গড় তিন গড় চার গড় তাহলে এই যে এখানে যে বিন্দু এই যে এই বিন্দুটা হচ্ছে গিয়ে ফোর মাইনাস ফোর বিন্দু তো আমরা আরেকটা এই যে মাইনাস মাইনাস এই মাইনাস মাইনাসের একটা মান নেই ধরেন নিলাম হচ্ছে গিয়ে এক্সের মান নিলাম হচ্ছে গিয়ে মাইনাস সিক্স আর ওয়াইয়ের মান নিলাম হচ্ছে গিয়ে ধরেন মাইনাস ফোর নিলাম তো মাইনাস সিক্স এবং মাইনাস ফোর এই বিন্দুটা আমরা সক্ষা করছি কোন দিকে আসি দেখি তো মাইনাস সিক্স এক্সের মান মাইনাস তো আমাদের এক্সের মান যেহেতু মাইনাস তাহলে আমাদের কোন দিকে আসতে হবে এই দিকে আসতে হবে এই এক্স প্রাইমের দিকে আসতে হবে তো আমরা মাইনাস ছয় গড় এদিকে আসবো তাহলে এক গড় দুই গড় তিন গড় চার গড় পাঁচ গড় ছয় গড় হ্যাঁ এক্সের মান মাইনাস যেহেতু এই কারণে আমরা মূলবিন্দু থেকে এদিকে আসলাম ছয় গড় তারপরে যেটা করব ওয়াইয়ের মান মাইনাসের ফোর তো ওয়াইয়ের মান যদি মাইনাস হয় তাহলে আমাদের কোন দিকে আসতে হয় এই যে নিচের দিকে আসতে হবে তাহলে এক গড় দুই গড় তিন গড় চার গড় আমরা নিচের দিকে আসবো তাহলে এই যে এখানে আমরা বিন্দুটা পাইলাম মাইনাস সিক্স মাইনাস ফোর যে বিন্দুটা পাইলাম সেটা হচ্ছে কি এই জায়গার মধ্যে তাহলে আমরা এই বিন্দুর নাম দিলাম মাইনাস সিক্স আর হচ্ছে মাইনাস ফোর মূলত এভাবেই বিন্দুগুলা সক্কা গোচে স্থাপন করতে হয় তো আশা করি এই সক্কা গোজ নিয়ে আপনাদের মোটামুটি একটা বেসিক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে পরবর্তী পর্বে আমরা এই অধ্যায়ের উপর এই সক্কা গোজের উপর ভিত্তি করে যে অঙ্কগুলো আছে সেই অঙ্কগুলো সমাধান করব। ধন্যবাদ সবাইকে আজকের এই পর্ব দেখার জন্য 